بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم تنظم طفیل اینڈ ویلکم ٹو دا اناٹمی آف ہیومن لنگس اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ پوائنٹس ریگارڈنگ آسپی ایگزامنیشن آف ہیومن لنگس ہیومن لنگس کی آسپی کے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو اسپیسیمن لنگ کب موجود ہے آپ کے اسٹیشن پہ تو سب سے پہلے آپ نے اس کی سائڈ دیکھنی ہے کہ وہ کون سی سائڈ کا لنگ ہے لیفٹ ہے یا رائٹ ہے تو سائڈ ڈٹرمنیشن کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ فرسٹ پوائنٹ اس کے اپیکس آف دا لنگ ہے وہ ڈائریکٹڈ اپ ورڈ ہونی چاہیے دس بلنٹ اینڈ از دا اپیکس آف دا لنگ دوسرا پوائنٹ ہے جو بیس آف دا لنگ ہے دس ون وچ از آلسو نان ایز دا ڈائفریگمیٹک سرفیس آف دا لنگ اٹ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ڈاؤن ورڈ لائک دس اوکے دا بارڈر آف دا لنگ وچ کورس دس ڈائفریگمیٹک سرفیس از نان ایز دا انفیریئر بارڈر آف دا لنگ ناؤ دا بارڈر آف دا لنگ وچ ایکسٹینڈس فرام اپیکس ٹل دا انفیریئر بارڈر از نان ایز دا شارپ اینٹیریئر بارڈر اینٹیریئر بارڈر شارپ ہوگا تھن ہوگا وائل دا پوسٹیریئر بارڈر دس ون از راؤنڈیڈ اینڈ ال ڈیفائنڈ پوسٹیریئر بارڈر راؤنڈیڈ بھی ہے اور ال ڈیفائنڈ بھی ہے اور اینٹیریئر بارڈر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ تھن شارپ ہے اور بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ انفیریئر بارڈر ہے جو کہ بیس کو کور کرے گا اور یہ ہے بیس آف دا لنگ ٹھیک ہے اب جو یہ ہو گئے بارڈرس اب دیکھ لیتے ہیں سرفیسز دس از دا میڈیل سرفیس دس از دا ڈائفریگمیٹک سرفیس اینڈ دس از دا کوسل سرفیس ہیونگ کوسل امپریشنس اب یہ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈریبس کے اس کے اوپر امپریشن موجود ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس میڈیل سرفیس ہے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے دس ون انٹیریئر پارٹ از دا میڈیسٹرنل پارٹ آف میڈیل سرفیس وائل دا اسمالر پوسٹیریئر پارٹ از نان ایز دا ورٹیبل پارٹ آف میڈیل سرفیس آف لنگ ٹھیک ہے تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک لیفٹ لنگ ہے لیفٹ لنگ کیسے اپیکس اوپر بیس نیچے انٹیریئر بارڈر سامنے پوسٹیریئر بارڈر پیچھے اور یہ میڈیل سرفیس میڈیل سائڈ پہ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لیفٹ لنگ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو لیفٹ لنگ کا ہمارے پاس میڈیل سرفیس پہ جو روٹ آف دا لنگ ہے دس ون اس میں اسٹرکچرس کی ارینجمنٹ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم انٹیریئر ٹو پوسٹیریئر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے سپیریئر پلمنری وین یہ ہے ہمارے پاس انفیریئر پلمنری وین یہ ہمارے پاس ہے پلمنری آرٹری اور یہ ہے ہمارے پاس پرنسپل لیفٹ برونکس سو انٹیریئر ٹو پوسٹیریئر اسٹرکچرز کی ارینجمنٹ ہوگی وین آرٹری برونکس اینڈ سپیریئر ٹو انفیریئر ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آرٹری پھر برونکس پھر ہمارے پاس وین اور وین کے نیچے جو ہمارے پاس پرائٹل پلورا ایکسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلمنری لیگامنٹ دس ون از دا پلمنری لیگامنٹ اور پلمنری کف ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو میڈیل سرفیس پہ ہمارے پاس امپریشنز ہیں لیفٹ لنگ کے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ ہمیں پتہ ہے جو ہارٹ کا پرومیننٹ پارٹ ہوتا ہے پرومیننٹ چیمبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ وینٹیکل ہوتا ہے تو دس از دا امپریشن فار لیفٹ وینٹیکل آف ہارٹ لیفٹ وینٹیکل سے ہمارے پاس اوپر اسینڈنگ ایوٹا اور آرچ آف ایوٹا نکلتی ہے تو یہ ہمارے پاس آرچ آف ایوٹا کا امپریشن ہے پھر آرچ آف ایوٹا آگے ڈسینڈنگ تھروسک ایوٹا کے طور پہ کنٹینیو کر جاتی ہے تو دس از دا امپریشن فار ڈسینڈنگ تھروسک ایوٹا اب آرچ آف ایوٹا سے جو ہمارے پاس اوپر برانچ نکل رہی ہوتی ہے لیفٹ سب کلیوین آرٹری تو یہ اس کا امپریشن ہے لیفٹ سب کلیوین آرٹری کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایسوفیگس کا ہوگی جو کہ انٹیریئر ہوگی ڈسینڈنگ تھروسک ایوٹا کے اور لیفٹ فرینک نو انٹیریئر ہوتی ہے روٹ آف لنگ کے اور لیفٹ ویگس نو از پوسٹیریئر ٹو دا روٹ آف دا لنگ سو دس از آل اباؤٹ لیفٹ لنگ اینڈ اٹس روٹ اب دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس کوسٹل سرفیس تھی کوسٹل سرفیس پہ ہمارے پاس سمپل ایک ہی فیشر ہوتا ہے جس کو ہم اوبلیک فیشر کہتے ہیں یہ اوبلیک فیشر آپ دیکھ لیں تو اوبلیک فیشر کی وجہ سے ہمارے پاس جو لیفٹ لنگ ہے اس کے صرف دو لوبس ہوتے ہیں اپر اور سپیریئر لوب اینڈ لوور اور انفیریئر لوب اس میں مڈل لوب نہیں ہوتا مڈل لوب کو ریپرزینٹ کرتی ہے ایک امپریشن ایک ٹنگ شیپڈ پروجیکشن جسے ہم کہتے ہیں لنگولا دس از ایکول ٹو دا مڈل لوب آف رائٹ لنگ اور اب انٹیریئر بارڈر میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ کارڈک نوت بھی موجود ہے لنگولا کے جسٹ اوپر ٹھیک ہے تو کارڈک نوت انٹیریئر بارڈر میں ہمارے پاس کارڈک نوت بھی ہے اور نیچے ہمارے پاس لنگولا بھی ہے ٹھیک ہے سو دیٹس آل اباؤٹ آسپی ایگزامینیشن آف لیفٹ لنگ